E aqui estamos dando as boas-vindas para você em uma das joias do mundo árabe, Jidá. Uma das maiores cidades da Arábia Saudita, ficando atrás apenas de Riad. Entrada para Meca, um dos maiores portos da região e agora a sede do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Um circuito interessante este aqui que é o mais novo do calendário da Fórmula 1 e, como a maioria dos circuitos de rua, apresenta aos pilotos um desafio técnico singular. Algumas curvas complicadas para os pilotos aqui e, ao mesmo tempo, eles vão precisar administrar os pneus com cuidado neste calor. Anthony Davidson, temos muitos pilotos talentosos na pista hoje, mas o que está chamando a sua atenção? Meu foco está 100% na ponta do grid. Como você disse, a disputa por essas posições tem sido muito forte. Então vai ser muito interessante ver a briga pela primeira posição. Pessoalmente falando, espero que tenhamos muitas ultrapassagens. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Neto se alinha na pole, à frente de Max Verstappen que larga em segundo. Continuando com o grid, nós temos... Pérez, Gasly, Lewis Hamilton e Leclerc, Ricardo, Stroll, Giovinazzi e George Russell, Tsunoda, Mick Schumacher, Lando Norris, vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid, e Joe, Sainz, Eilert, sofreu uma punição no grid, Jack Eitken e Nicolas Latif, Ocon, e Nikita Mazepin. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista.
Fórmula 1 chega ao fim e o novo campeão mundial é anunciado. Mais um nome entrou para a lista de prestígio dos melhores pilotos do esporte. Essa é uma vitória espetacular e com ela o Mundial está garantido. Tem sido uma temporada magnífica e eles definitivamente merecem os aplausos da multidão hoje. Me diz, Anthony, como você acha que ele conseguiu conquistar um resultado tão incrível hoje? Eu acho que a administração inteligente dos pneus e o desempenho constante definitivamente ajudaram na vitória de hoje. Essa combinação significa que eles tiraram o máximo dos pneus o tempo todo. Os pilotos se dirigem para o pódio enquanto a gente conversa. Que vitória fantástica para a equipe da Red Bull. Hoje eles tiveram um desempenho excepcional, nos mantendo grudados nas cadeiras durante toda a corrida. Parabéns para a equipe! Então, Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? O Carlos Sainz não deixou nada a desejar. A capacidade dele de seguir a estratégia da corrida com precisão exata merece o nosso reconhecimento. O campeonato de construtores já está praticamente decidido neste ponto. Mas vamos dar uma olhada na tabela mesmo assim. E é mais um título para a Red Bull, depois de uma temporada longa e disputada. Ela montou um carro incrível este ano e merece levar o troféu até a sua sede em Milton Keynes. Enquanto isso, o bom trabalho da Aston Martin neste final de semana empurra a equipe na classificação. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima!